welcome back sa ating channel. Ang bagong topic natin ngayon ay cases for trigonometric integrals. So, under this new topic, meron tayong 9. Okay, we have 9 cases under trigonometric integrals. Um, yung first 3 na i-discuss ko ngayon ay integrals of powers of sine and cosine. And then yung 6 na natitirang cases ay para sa integrals of tangent, cotangent, secant, and cosecant. So, unahin na muna natin yung first three. Kasi ang mga functions natin dito ay puro sine and cosine yung makikita natin sa ating differential equation. So, sa kapag nag-a-apply tayo ng techniques on cases for trigonometric integrals, kailangan natin kabisatuhin yung nine cases na to as well as kung ano yung gagamitin natin trigonometric identities para mas simplify natin yung given differential equation. So, unahin natin sa integral of powers of sine and cosine. Again, tatlo yung cases natin under dito. So, first case is if we have, halimbawa, meron tayong given na differential equation na in terms of integral of sine raised to nx dx or integral of cosine raised to nx dx. So, again ha, reminder, yung ating cases for trigonometric uh, functions ay mga trigonometric functions sila with or nakarace sa certain powers. So, na iiba iba yung technique natin na i-apply based on the given, una, kung anong trigonometric function siya, kung sine and cosine ba, or nasa tangent, cotangent, second or second siya. And then, ang second na titignan nyo ay yung kanilang exponent or powers. Okay. So, sa case 1 natin, sine and cosine tayo. Ngayon, ano yung uh, exponent nila? If yung kanilang exponent ay positive add integer. So, ano yung mga add numbers? So, that is 1, 3, uh, 5, etc. Okay. So, ano ang gagawin natin? Una, kailangan yung tandaan yung ating Pythagorean identity, okay? Or yung ating trigonometric identity sa trigo. Yung sine squared x plus cosine squared x, ito, is equal to 1. Um, also, you can write this uh, Pythagorean uh, identity in terms of sine. Kapag sine, o lilipat mo to sa kabila, yung cosine squared x, so magiging 1 minus cosine squared x. Ganun din kapag in terms of cosine squared x, lilipat mo lang yung sine sa kabila. So, magiging 1 minus sine squared x. So, ito yung gagamitin niya natin. And recall that the derivative of sine nu is cosine nu du. And the derivative of cosine nu is negative. Okay? Negative sine nu du. So, yan yung mga kailangan yung tandaan. Kapag ang ating uh, differential equation ay involved, ay merong sine and cosine function na nakaray sa positive add integer. So, nang gagawin? If ang given ay sine and x dx, so, isi-save mo ngayon. Halimbawa, sine squared x siya. I, I mean, sine raised to 3. Okay? So, yung isang sine, if a factor out mo, yung sine raised to 3, yung isang sine doon, itabi mo na. Ito kasi yung pang d yung mamaya para makapag-integrate ka. And then, ang matitira ay sine in terms of or raised to multiples of 2. Kasi tinanggal mo yung, ano yan, kunyari 5 siya, tinanggal mo yung isa, finactor out mo yung isa, so magiging sine raised to 4. Kung sine raised to 3 siya, finactor out mo yung isa, so magiging sine raised to 2. So, multiples of 2 na yung matitira. So, represent mo siya ngayon in terms of squared. Okay? Kung raised to 4 yon ang natira, halimbawa, sine raised to 5, so, ang natira dito, if you out mo isang sin x, ang natira dito ay sin raised to 2, x raised to 2. Okay, kailangan mong i-represent yung natirang uh, exponent or trigonometric function, which is sin, in terms of squared. Kasi ito ngayon ang papalitan mong identity. Now, what is sin squared x? That is 1 minus cosine squared x. Ayan. Ngayon, kung nakaraise sa 2 pa, uli ito, expand mo lang. Ang target kasi natin ay magkaroon tayo ng cosine. Bakit? Kasi ma-apply na natin ngayon yung power formula natin sa integral. 
okay? Na u raised to n du, yung u natin dapat dito ay may derivative. Ano yung magiging u mo ngayon dito? Ang magiging u mo ngayon dito ay yung function na cosine. Raised to n, raised to 2, meron pa siyang derivative niya? Yes, meron. Sine x dx. So, ang problema mo na lang, kapag in terms of sine, so, introduce ka na lang ng negative sign. Kasi derivative of cosine is negative sign. So, introduce ka na lang ng negative 1. Okay? Ito namang 1, wala naman tayong problema dito. Integral of sine is uh, negative cosine. So, ang target is mapalabas natin yung identity na 1 minus cosine squared x kung anumang power ang nakarate siya. Expand lang naman natin yon Tapos, puro cosine na yung mga values natin. And, nakasave na or nakahiwalay na yung pang du natin para ma-apply natin yung power formula. So, ganun yung first case. Ganun din kapag cosine, same lang, isave mo na yung isang cosine tapos represent yung natirang exponent or trigo identity na ang exponent ay multiples of 2 in times of square. And then, palitan ng identity. If that is cosine squared, magiging cosine squared x equals 1 minus sine squared x. So, papalitan mo na yun siya. Ngayon, Kung kailang expand, let's say sine raised to 2, cosine raised to 2, raised to 2 yan. So, expand mo lang, 1 minus sine squared x, raised to 2, expand mo lang, puro sine yung mga value. Ang u natin ngayon ay sine, ang derivative ng sine ay cosine. Meron ka ng pang du. In that case, ma-apply mo na yung power formula natin sa integral. So, ganun lang. Ganun lang kadali yung case 1. So, para masundan nyo, let us try to solve. Uh, problems, no? Basta ito nang tatandaan nyo. Okay? Yung mga trigonometric identities natin, yung derivative ni sine, cosine, ha? Derivative ni cosine is negative sine. Okay? Alerto tayo dito kasi kailangan mo mag-introduce ng negative sine kapag si sine. As well as, ang first step, mag-save na agad ng isang u mo, pang du mo. Okay? Okay, let us try to solve. Ayan, nilagay ko pa rin yung mga kailangan natin tandaan. Okay, number one is the integral of sine. Okay, raised to 3, x dx. So, case 1 ba siya? So, isipin mo muna kung nag siya. So, since isa pa lang ang case na meron tayo, and obviously, okay, uh, this is under case 1. Pero titignan mo, anong given function? Sine. So, under case 1 to 3 lang yan. Tignan mo ngayon, ang next na titignan mo, kung ano yung exponent niya. So, yung exponent niya ay uh, odd, positive odd integer. So, under case 1 siya. So, ang first step, sabi ko na, nga, isave mo na yung isa. So, sine x dx. Ayan, save mo na. Dugtong mo na rin yung dx. Tapos, anong natira kapag factor out natin yung sine sa sine raised to 3? E di sine squared x. Okay, ito madali lang. Kasi simple lang itong ating natirang sine. Okay? Sim yung pinakmababa which is multiple of 2. After that, palitan mo to. Ano? Ano yung ano natin sa sine? So, sine is sine squared is okay, lilipat mo ngayon si cosine 1 minus cosine squared x. So, papalitan mo ngayon yan. So, that is 1 minus cosine squared x Ito yung pang du mo ngayon. Ayan. O, ba? Tapos, next na gagawin, distribute. Distribute mo sa sine. Okay? 1 times sine, so sine x. Okay, mamaya na lang yung dx. Minus cosine squared x times sine x. So, cosine squared x, sine x. Ayan. Dx. Or, para mas madali, uh, distribute natin yung integral sign at saka yung dx. Ayan. Ayan. Tapos na. So, ano yung integral ng sign? Integral of sign is negative cosine. So, okay lang to. Sige, lagyan natin. Alam na natin na integral of sign u du is negative cosine u plus c. Yung u ba, merong du? Ang u natin ay x. Ang du nyan ay dx. So, kompleto. How about this one? So, ito yung cosine u. Okay, cosine raised to n u du. Dapat yung u n du mo ay merong, yung u mo meron siyang derivative. Ang u mo for this case ay, ano yung u mo dyan? 
cosine x. So, ang n mo ay 2. Tama? So, ang derivative ng cosine x, ano yung derivative ng cosine x? O, nakalagay ko, nalagay na dito, sine nu. Negative sine, so, negative sine nu du or negative sine x. Cosine x kasi eh, dx. So, kailangan mo ng negative dyan. E di mag-introduce tayo ng negative 1. Lalagay ka din ng negative 1 over 1 dyan. Ayan. So, yan lang ang babantayan nyo kapag sa trigo tayo, ang cases ay involving uh, cosine. So, derivative kasi ng cosine is negative sine. Kaya, kailangan mo mag-introduce ng negative 1. So, yan ang laging tinitignan natin. No? So, we can proceed now. The integral of sine x dx is negative cosine nu or negative cosine x. So, negative cosine x. Okay. Now, we will apply power formula here. Yung u raised to n du is u n plus 1 over n plus 1. What is u? So, tignan mo muna. Negative, negative. So, positive na yun. What is u? u is cosine. Okay. Dadagdagin mo ngayon yung power niya. So, 2 plus 1 cosine raised to 3 over cosine raised to 3x over 3. Kasi over 3 din yan. Okay? Yun na. Plus C. Ayan na. So, arrange lang natin para mas maganda kung unahin natin yung 1 third na positive. Okay? Minus cosine x plus C. So, yun na yung ating sagot. For number 1.